திருச்சிற்றம்பலம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் நிறைவா போற்றி காபாய் கடகத்திரலே போற்றி கைலே மலையானே போற்றி போற்றி இத்தென்னை ஆண்டு கொண்ட எம்பெருமான் அம்மையப்பர் பொன்னார் மலரடிகளை வணங்கி குருநாதராகிய காழைப்பிள்ளையார் பொன்னார் திருவடிகளை என் தலைமையில் கொண்டு திருவாரூர் பெருமானார் தில்லைவாழ் அந்தனதம் அடியார்க்கும் அடியேன் என்று அடியெடுத்து கொடுக்க நம் நம்பி ஆறு ஊர் தீதிலா திருத்தொண்ட தொகை பாடி அருளினாங்க இந்த திருத்தொண்ட தொகையை பொல்லாப்பிள்ளையார் அருள் பெற்ற நம்பியாண்டார் நம்பிகள் வகைப்படுத்தினாங்க இந்த தொகையும் வகையையும் அடிப்படையாக கொண்டும் ஐந்தொழில் ஏற்றுக்கொண்டு ஆனந்த தாண்டவம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிற தில்லைக்கூத்த பெருமானார் உலகலாம் என்று அடியெடுத்து கொடுக்கவும் நம் தெய்வ சேக்கிறார் பெருமானார் குன்றத்தூர் கோமானார் குலதெய்வமாம் பெருமானார் பெரிய புராணம் என்ற திருத்தொண்டர் புராணத்தை ஏற்றி அருளினாங்க அகிலாண்டேசிய அம்மையுடனாய ஞானச்சார்வாம் வெண்ணாவல் மேவிய ஆனைக்கா அண்ணனார் குருவரணும் திருவரணும் கூட்டுவிக்க இந்த செங்கண்ணியேற்றவரை திருக்கூட்டம் சார்பாக இந்த பெரிய புராணத்தை பாடலுக்கு பாடல் வரிக்கு வரி விளக்கம் என்ற முறையில் குருவரலும் திருவரலும் கூட்டுவிக்க சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் திருச்சிட்டம்லாம் செஞ்ச வகுப்பில் நாம் இரண்டு அதை சருக்க முறையால் இரண்டாம் சருக்கத்தில் மூன்றாவது புராணத்தை நிறைவுபடுத்தியிருந்தோம் ஏற்பகை நாயனார் புராணத்தை இந்த இன்றைய வகுப்பில் நாம் சருக்க முறையால் இரண்டாவது சருக்கமாக இருக்கக்கூடிய திலைவாழ் அந்தன சருக்கத்தில் எம்பெருமான் இளையான்குடி மாறநாயனார் புராணத்தை நான்காவது புராணமாக இருக்கக்கூடிய இளையான்குடி மாறநாயனார் புராணத்தை நாம் சிந்திக்கிறதுக்கு குருவரலும் திருவரலும் கூட்டுவித்திருக்கிறது இன்புறு தாரம் தன்னை ஈசனுக்கு அன்பர் என்றே துன்புறாது உதவும் தொண்டர் பெருமையை தொழுது வாழ்த்தி அன்புறு மனத்தால் நாதன் அடியவர்க்கு அன்பு நீடு மண் புகழ் இலசை மாறன் வளத்தினை வழித்தல் உற்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஏற்பகை நாயனாரை தொழுது வாழ்த்திட்டு தொழுது வாழ்த்திட்டு வணங்கி அதன் காரணமாக நாயனாரை வணங்கினாலே ஒரு அருள் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த அந்த அருளின் காரணமாக இனி நான் மன இலசை மாறன்ற அந்த நாயனாரோட புராணத்தை சொல்லல் விட்டுறேன் அப்படின்னு தோற்றுவாய் கொடுத்துருந்தாங்க சென்ற வகுப்புலேயே நம்ம அந்த நான்கு வரிகளையும் சிந்தித்திருந்தோம் நாம் இனி தொட தொடர்ச்சி என்னால் நானூற்றி நாற்பத்தி நாற்பதாவது பாடல்லேருந்து இன்றைய வகுப்பை நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் இந்த முதல் இளையான்குடி மாறநாயனார் புராணத்தில் முதல் பாடல்லேருந்து சிந்திக்க இருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி திருத்தொண்ட தொகை இளையாந்தன் குடிமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன் இளையாந்தன் குடிமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன் இதுதான் வந்து நம்மளோட நம்பி சுவாமி அருளினது இளையாண்டன் குடிமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன் அப்போ இளையா இளையான்குடின்ற அந்த அந்த ஊரில் இளசை மாறன் சொன்னார்லே அதில் இருக்கக்கூடிய மாறன்ற திருநாமம் கொண்டு இருக்கக்கூடிய அடியார்க்கும் அடியேன் இவ்வளோ செய்கைகள் தான் நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிருக்குது இனி வகையில் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம திருத்தொண்டர் திருவந்து அதை எடுத்து பார்த்தாக்கா ஏழா இடை சென்ற மாதவர்க்கு இன்னமுதா விதைத்த ஏழா இடை சென்ற அப்போ முன்னாடி நம்மளுக்கு அவங்களால் முடியாத காலங்களில் ஏழா இடை சென்ற இப்போ இடை தெரிந்து அறிய அர அருள வேண்டும் அப்படின்ட்டு மெய்ப்பொருள் நாயனார் புராணத்தில் வரும் அந்த இந்த நேரத்தில் தான் திருவாமுது இந்த நேரத்தில் தான் திருவாமுது அந்த மாதிரி இல்லாமல் இடை சென்ற மாதவர்க்கு மகாதவம் பொருந்திய பெருமானார்க்கு இன்னமுதா அப்போ அப்பேற்பட்ட அந்த சூழ்நிலையில் சென்றாலும் கூட இன் அமுதாக அமுதம்ன்றது என்ன அமுதம்ன்றது பிறவின்ற பெருங்கடலே பிறவியிலேயே பிற இறப்பில்லாதது பிறப்பு வராக இருக்கக்கூடிய அந்த அமுதா அந்த அமுதத்தை அமுதா சுவாமிக்கு கொடுத்து இந்த அமுதத்தை இவர் பெறார் அமுதா விதைத்த வயலார் முளை வித்து அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வயலில் முளை காலையில் கொண்டு போய் விதைத்த அந்த நெல்லை வித்து முளைத்து இன்னும் வரல அந்த முளை மட்டும் வந்திருக்கக்கூடிய வித்துனா முளைன்னு விதைன்னு அர்த்தம் வித்துனாக்கா விதைன்னு அர்த்தம் வாரி அதை அள்ளி கொண்டு வந்து மனை அழுக்கால் வறுத்து அப்போ அதுக்கு அடுப்பெறிக்க விறகு இல்லாததால் மனையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அழக்கன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வாரைன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அழக்காலை வறுத்து செயலார் பயிர் விழு திங்கரியாக்கும் அவன் செழுநீர் கயலார் இளையன்குடி உடை மாறன் என் கற்பகமே அப்படின்னு சொல்கிற செயலார் பயிர் விழு திங்கரியாக்கும் அப்போ இப்போ இந்த மாதிரிலாம் செயல் பண்ண செயலாக எடுத்து ஆனால் மழை அழைக்க செய்யலாருனாக்கா புன்செய் குழு செய்யினா பல சொல்கிறோம் இல்லைங்களா குளம் குட்டை ஆறு நதி 
இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி செய்யன்றதும் சின்ன ஒரு நீர்நிலை அதை தான் செய்யன்னு சொல்கிறது அந்த மாதிரி பாத்தி நீங்கள் கீரை பார்த்தீங்கனாக்கா தனித்தனியாக ஒரு ஒரு பாத்தி மாதிரி கட்டுவாங்க அந்த கட்டி அதில் அதில் வந்து தண்ணி விட்டு அதில் தான் கீரையை நடுவாங்க அந்த கீரை அந்த செயல புன்சை குயி குழியில் இருந்த முளைக்கப்பட்ட கீரைகளை செயலால் கீரை முதலியத்தை படுத்து விழுத்திங்கறி தூய இனிய கறி அந்த விழுத்திங்கறி ஆக்கும் அவன் ஆக்கு வைத்தவர் ஆக்கு விற்கவர் ஆக்குபவர் அவர் யார் செழுநீர் கயலால் இலையான் குடி மாறன் அப்போ செழிப்புள்ள நீர்கள் இருக்குது அங்கே வந்து கயல்கள் நிறைய விளையாடி கொண்டு இருக்குது அந்த இலையான் குடின்ற அந்த பதியை தன்னோட பதியாக கொண்டு இருக்கக்கூடிய கற்பகமே அடியார்களுக்கு நினைத்ததெல்லாம் எடுத்து தரக்கூடிய பெரும்பானார் யாருனாக்கா அந்த கற்பகமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க எம் கற்பகமே எல்லாருக்கும் சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த பாடலில் நமக்கு அந்த திருத்துண்ட தொகையில் இறையான் குடியின் ஊர் தெரிஞ்சது மாறன் தெரிந்த இந்த இரண்டு விள இரண்டு செய்திகள் மட்டுமே நம்மளுக்கு தெரிந்திருந்தது ஆனால் நம்மளுக்கு திருத்துண்ட திருவந்தாதியில் இந்த நாயனாரோட ஊர் பேர் அப்புறம் வந்து கற்பகமே அவர் செய்த அடிமை தீரம் அந்த சரித பயன் இந்த இந்த சரிதத்தை எதனால் படிக்கிறோமோ அந்த சரித அந்த படிக்கிறதுக்கான அந்த பயன் இது எல்லாத்தையுமே இதில் இந்த ஒரு நான்கு வரிகளில் ஊர் பேர் வறுமையினால் அவர் செய்த தொண்டு வறுமையிலும் அவர் செய்த தொண்டு அதுக்கப்புறம் அவரோட அடிமை திறன் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே நாம் இந்த புராணத்தை படிக்கிறதால நம்மளுக்கு என்ன பயன் கிடைக்குது அத்தனையும் திருத்துண்ட திருவந்தாதியில் சொல்லிட்டாங்க இனி இப்போ நம்ம தெய்வ சேக்கிழா பெருமானா இந்த பாடலை இருபத்தி ஏழு திருப்பாடல்கள் முன்னாடி முப்பத்தி ஆறு தத்துவங்கள் மாதிரி முப்பத்தி ஆறு பாடல்களில் சொல்லியிருந்தாங்க இருபத்தேழு திருநட்சத்திரங்கள்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இருபத்தேழு திருப்பாடல்களில் நம்மளுக்கு இனி இந்த இளையான்குடி மாறநாயனாரோட புராணத்தை சொல்ல போகிறாங்க நம்ம பாடிக்கலாம் வாங்க முதல் பாடல் அம்பொன் நீடிய அம்பலத்தினில் ஆடுவார் அடி சூடுவார் தம்பிரான் அடிமை திறத்து உய சால்பின் மேன்மை தரித்துள்ளார் நம்பு வாய்மையில் நீண்டு சூத்திர நற்குலம் செய்த வத்தினால் இம்பர்ஞானம் விளக்கினால் இளையான் குடி பதி மாறனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல சொல்கிறாங்க அம்பொன் நீடிய அம்பலத்தினில் அம்பொன்னாக்கா பொன்னாலான அந்த பொன்னாலான அந்த அம்பலம்னு சொல்லக்கூடிய தில்லை அம்பலத்தில் அம்பொன் நீடிய அம்பலத்தினில் அப்போ இருக்காங்க அப்போ அக்கா அந்த பல பொன்னால ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு சோழ மன்னர்கள் பொன்னால முதல்ல கூற மட்டும் வெய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மொத்தமும் வெய்கிறாங்க அந்த மாதிரி நிறைய சோழர்களால் பல ரெண்டு மூணு சோழர்களால் வளையப்பட்டது பற்பரலாரும் பொன்னால வேயப்பட்ட நீடி வரக்கூடிய அந்த தளத்தில் தேவர்கள் நடம் தரிசித்து பொன் வைந்தனர்னு ஒரு உண்டு இப்படி எல்லாம் அம்பன் நீடிய அம்பலம் பொன்னாலா நீடிய இருக்கக்கூடிய அந்த அம்பலத்தில் ஆடுறவர் ஒருத்தர் இருக்க யாருனாக்கா அவர் தான் ஐந்தொழிலை செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானார் அம்பொன் நீடிய அம்பலத்தில் ஆடுவார் ஆடக்கூடியவர் அடி சூடுவார் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார் இல்லைங்க அந்த த திருவடியை தன்னோட தலைமையில் சூடி கொண்டு இருக்கிறார் அவர் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார் இவர் சூடி கொண்டு இருக்கிறார் ஆடுவார் அடி சூடுவார் அப்போ அந்த திருவடிகளை தமிழ் முடியிலே சூடி கொண்டு இருக்கக்கூடிய பெருமானார் அப்படி அதை சொல்கிற நம்மளோட அப்ப அப்போதைய அடிகளாரை பற்றி அப்பர் சுவாமிகள் கூட சொல்லுவார் குஞ்சி பூவாய் நின்ற சேவடியாய் அப்போது என்னென்னக்கா உங்களோட திருவடியை அவருக்கு சூட்டுங்க பெருமானாருன்னு சொல்லுவார் சொல்மாலை பயில்கின்ற அந்த அந்த பாடலில் வந்து மஞ்சித்தென் வலைக்க வந்தான் வாரானே ஆயிடினும் குஞ்சி பூ அஞ்சி போய் களிமலையை அழலோம்பும் அப்போதி குஞ்சி பூவாய் நின்ற கோ சேவடியாய் கோடியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாடலில் சொல்லுவார் அப்போ குஞ்சி பூவானாக்கா உங்களோட திருவடியை அவருக்கு சூட்டணும் அப்படின்னு அப்போ சுவாமி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அடி சூடுவார் உயர் சால்வின் மேன்மை தரித்துள்ளார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க என்னென்னாக்கா அம்பொன் பெருமான பெருமானோட திருவடியே தன்னோட இதில் சூடக்கூடிய உயர் சால்பின் சால்பன்றது அவரோட இயல்பு அப்படி சுத்துள்ளார் நம்பு வாய்மை நீடு சூத்திர நற்குணம் செய் தவத்தினால் இம்பர் ஞானம் விளக்கினால் இளையான் குடி பதிமாறனார்னு சொல்கிறாரு அப்போ என்னென்னாக்கா நம்பு வாய்மை நம்புவதற்கு காரணமாக வாய்மை 
அப்போ சால்பனுக்குரிய ஐந்து குணங்கள் அப்போ எது அன்பு நான் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மை இது ஐந்தும் வந்து சால்புன்னு சொல்லக்கூடியது சிறந்த சால்புன்றது நம்மளுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னா பழைய நூல்களில் என்ன சொல்லிருக்குனாக்கா இந்த ஐந்து அன்பு இருக்கணும் நாணம் நாணம் இருக்கிறது ஒப்புரவு ஒழுகுதல் அது கூட நம்ம திருக்குறள்லாம் நிறைய படிச்சிருக்கோம் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மை இது ஐந்தும் இந்த ஐந்து குணங்களையும் ஐ தாங்கக்கூடிய தூண் மாதிரி இருக்கக்கூடிய நம்பு வாய்மைனாக்கா இந்த ஐந்து குணங்களையும் தாங்க தாங்கக்கூடிய தூண் மாதிரி இருக்கக்கூடியவர் அவர் அப்பேற்பட்ட தூண்கள் அப்படி எல்லாத்தையும் வாய்மை எல்லாத்துக்கும் தலைமையாக அந்த வாய்மையாலே இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் இருக்கார் நம்பு வாய்மை நீடு ச சூத்திர நற்குலம் வாய்மையில் நீடு சூத்திர நற்குலம் அப்படின்னு சேர்த்துக்கணும் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு குளத்தில் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா இம்பர் ஞாலம் விளக்கினார் அப்படின்னாக்கா இம்பர்னாக்கா உம்பர்னா தேவலோகம் இம்பர்னா நம்மளோட இந்த லோகத்தை தான் இம்பர் ஞாலம் விளக்கினார் அப்போ குளம் செய்த தவ பேராக அதனால் வந்து அவதரித்தார் ஒரு குளத்தை அந்த நம்மளோட பெரிய புராணத்தில் எல்லாருக்கும் வந்து குளம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் குளம் வந்து பார்க்கக்கூடாதுன்றத வலியுறுத்துறது தான் பெரிய புராணம் ஆனால் அப்படி வலியுறுத்தக்கூடிய இந்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முரண் மாதிரி இருக்கும் அதாவது குளத்தை பார்க்கக்கூடாது திருநீர் ருத்ராக்கம் ஐந்து எழுத்து அணிந்தவங்கள எந்த குளம் என்னென்ன பார்க்கவே கூடாதுன்றது தான் எல்லா முதல்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் வலியுறுத்தப்படுது ஆனால் இந்த பெரிய புராணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்தந்த நாயனார் இந்தந்த குளத்தை சேர்ந்தவர்ன்றத எழுதுறாங்க ஏன் அப்படி குளமே பார்க்கக்கூடாதுன்னு மாதிரி இதை எதுக்கு எழுதணும் இது ஒரு கேள்வி நம்மளுக்கு இப்போ என்ன முரணாக இருக்கு அப்படின்னா எதுக்காக இந்த குளத்தை எழுதுறாங்கனாக்கா இவங்க தான் வந்து இறைவனை அடைய முடியும் இவங்க தான் இறைவனை அடைய முடியும்னு ஒரு சிலர் சொல்லி எல்லாரையும் வந்து இறைவனை வணங்குறத தடுத்துருவாங்கன்றதால எல்லா குளத்தில் பிறந்தவனும் எந்த குளத்தில் பிறந்தாலும் அவங்களும் இறைவனை அடைய முடியும் அப்படின்றதுக்காக தான் வேடுவர் குளத்தில் நம்மளோட கண்ணப்ப நாயனாரும் நம்ம சூத்திர நற்குளம் செய்த பற்றி நாள் இளையான்குடி மாற நாயனாரும் வேளாளர் எந்த குளத்துலேயும் எங்கே இருந்தாலும் வாய்மையிலையும் உ கொண்ட கொள்கையிலையும் உறுதிப்பாட்டோடு இருந்து திருநீல கண்டத்து கொயமனார் தான் முதல்ல வைக்கிறாங்க அப்படி எந்த குளமாக இருந்தாலும் அவங்க கொண்ட கொள்கையில் உறுதிப்பாடும் வாய்மையும் நேர்மையும் அறமும் இருந்தால் ஈசனை அடையிறதுக்கு ஒரு தடையும் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்காக தான் அந்த குளத்தை சொல்கிறாங்களே ஒழிய மீறி எதுக்க சாலை ஏற்கணும் அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க நேசநாயனார் எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா இவங்க மட்டும்தான் சுவாமி அடைய முடியும் இவங்க மட்டும்தான் சுவாமியை நினைக்கணுன்ற ஒரு தப்பான கருத்து எங்கேயும் வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அந்த குளம் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்குது அதை நல்லா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இந்த மாதிரி இளையான்குடி என்ற பதியில் இருக்காரு அப்படின்றத பார்க்குறோம் இந்த முதல் பாடலில் இனி இரண்டாவது பாடலில் வாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஏரின் மல்கு வளத்த இந்த இந்த இளையான்குடி வந்து ரெண்டு மூணு இடத்துல சொல்கிறாங்க மதுரை பக்கத்தில் இருக்கிறதும் ஒரு ராமநாதபுரம் பக்கத்தில் பரமக்குடிக்கு வடக்கிழ வடகிழக்கில் ஒரு ஊர் இருக்குது அதுதான் இளையான்குடின்னு இப்போயும் நம்ம குரு பூஜைலாம் கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் ஆனால் திருநள்ளாற்றுக்கு மேற்க வந்து ஒரு ஊர் இருக்குது அதுவும் இளையான்குடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு இடத்துலையும் சொல்கிறாங்க பரவாயில்ல ரெண்டு இடத்துலையும் குரு பூஜையை கொண்டாடிக்கலாம் நம்மளுக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை ஆனால் மதுரையை சேர்ந்த அந்த 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 இளையான்குடியில் நாயனாருக்கு திருமேனி நாயனாருக்கு கோ கோயில் எல்லாமே இன்றும் இருந்து வழிபாடுகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ஏரின் மல்கு வளத்தினால் வரும் எல்லை இல்லதோர் செல்வம் அப்போ ஏரின் மல்கு வளத்தினால் வரும் எல்லை இல்லதோர் செல்வமும் நீரின் மல்கிய வேணியார் அடியாத்திரத்து நிறைந்ததோர் சீரின் மல்கிய அன்பின் மேன்மை திருந்த மண்ணிய சிந்தையும் பாரின் மல்க விரும்பி மற்றவை பெற்ற நீடு பயன் கொள்வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க என்னென்னாக்கா அந்த ஏரின் மல்கி இப்போ இவருக்கு வந்து செல்வம் வந்ததுன்னாக்கா இப்போ மற்றவர்கள்லாம் பார்த்தோம் இல்லை என்ன இப்போ ஏர் இயற்பகை நாயனார் சென்ற புராணத்தில் பார்த்தோம் அவர் வணிகர் குளத்தில் இருந்து வணிகர் வணிகத்தினால் வந்த செல்வத்தை பெருக்கினார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து ஏரின் மல்கனாக்கா ஏர் தொழிலான உண்டான மிக்க விளைவு அதனால் வேளாளர் குளத்தில் இருக்க வேளா நெல் அந்த பயிர் விளைவிக்க விவசாயம் செய்து இருக்கக்கூடிய அந்த செல்வம் அப்படின்றது எந்த செல்வத்துலேயும் வந்து குற்றம்னு இல்லாத இருக்கவே இருக்காது ஆனால் அந்த விவசாயம் ஏரின் மல்கிய செல்வத்தில் மட்டும் குற்றமே கிடையாது ஏன்னா யாரையுமே வஞ்சிக்காத இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில் எதுனாக்கா அதான் அதான் சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருக்குறள் சொல்லுது அந்த மாதிரி ஏரின் மல்கிய செல்வத்தினால் அதனால் பல வகை உணவுப் பொருள்களும் அந்த எல்லாம் வந்து அது அவருக்கு வந்து இருக்குது ஒரு இருக்கு அடுத்து என்ன சொல்ற நீரின் மல்கிய வேணியா ஏன்னா ஏரில மல்கணும்னால நீர் வேணும் 
அங்கு கங்கைய நீரில் மல்கிய வேணியார் அப்ப அதனால தான் நீர் அழக சொல்றார் நீரின் மல்கிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு நீர் இருந்தா நீர் தான் ஆதாரமா இருக்கும் நம்மளோட அப்பரவர்மானார் கூட திருத்தாண்டத்துல சொல்ல பாரவன் கான் பாரதனில் பயிரானான் கான் பயிர் வளர்க்கும் துளியவன் கான் துளியில் நின்ற நீரவன் கான் நீ சடமேல் நிகழ்வித்தான் கான் நிலவேந்தர் வயசாக நினைவில் தோங்கும் பேரவன் கான் இப்படி திருத்தாண்டகம் போகும் அப்படி அதில் நீராகவும் இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு காலையிலே இந்த குறிப்பு வந்து எனக்கு கிடச்சிடுச்சு காலையில் நம்ம எதோ சேர்ந்தவங்க ஒருத்தவங்க வெளிநாடு போயிருந்தாங்க அவங்க அந்த இதை சொன்னாங்க என்னன்னாக்கா நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி பார்த்தோம் அப்போ எப்படி இருக்கு நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி பிரம்மாண்டன்றத விட இந்த இந்த இது வந்து ஒரு சின்ன அறிவு நம்ம பாத்ரூமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷவர் மாதிரி தான் நயாகரா நம் நம்ம சுவாமியோட திருச்சடையில் இருக்கக்கூடிய கங்கையை பார்க்குறச்ச இது ஒரு ஷவர் மாதிரி தான் இதுவே இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குனாக்கா இப்போ சுவாமியோட ஒரு ஒம்பது குழலில் ஒரு குழலில் எடுத்து அனுப்பிச்ச அந்த ஆகாய கங்கை எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அப்போ அந்த ஆகாய கங்கையே ஒரு குழலில் அடக்கி கீழே அனுப்புகிறார் சுவாமி அவரோட வல்லமை எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அப்படின்றத நினச்சி பார்த்தா எப்படி இருக்கும்னு கலையில் ஒரு அம்மையார்கிட்ட ஒரு பேசிகிட்டு இருந்தேன் நான் இது அதோட தொடர்ச்சியாக இங்கே வருது பாருங்கள் நீரின் மல்கிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் நீரின் மல்கிய வேணி வேணியாராக சடா முடியை கொண்டு இருக்கக்கூடிய நீரின் மல்கிய வேணியார் வேணியார் அடியார் திறத்து அடியார் அப்போ சுவாமியை வணங்கினதோட அவரோட அடியார்கள் சிவபெருமானோட அடியார்கள் திறத்து அப்படின்னா திருத்தமாக இருக்கும்படி திறத்து பாரின் மல்க விரும்பி அப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா யான் பெற்ற பெ இன்பம் பெருக இவ்வையகம் அப்ப அப்படின்னு சொல்ல மாதிரி உலகத்தினரும் இந்த செந்த செல்வமும் அதாவது ஏறினால வந்த இந்த செல்வத்தையும் சுவாமிய மேல அடியார்கள் மேல வச்சிருக்கக்கூடிய சிவ சிந்தையும் அடியார்கள் மேல வச்சிருக்கக்கூடிய அன்பையும் எல்லாருக்கும் பெருகும் வழக எல்லாருக்கும் பெருகிற மாதிரி அவர் வந்து அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம்ல பூத பரம்பரை புலிய இப்ப ஞான சம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் அவர் மட்டும் அன்பு கொண்டு இருந்தாரா அவர் அவர் மட்டும் அடியார்கள் பேர்ல பேர்ல அன்பு கொண்டு இருந்தாரா அந்த அன்பு நிறைய எங்க தமிழகம் முழுக்க பரப்புனார் அதனாலதான் வேத நெறி தழைத்தோகம் மிக சைவ துறை விளங்க பூத பரம்பரை புளிய பூதம்னா நம்ம உயிர்கள் உயிர்கள் புளிந்து இருக்க அன்பினால புளிந்து இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார் சொல்ல வன்றுலார் அடியார் அவர் வான்புகழ் நின்று நிலாவுக எங்கும் அப்படின்னு சொல்ல நின்றது எங்கும் நிலாவி உலகலாம் அப்படின்னு முடிக்கிறார் இல்லையா நம்ம தெய்வ சக்கிழ பெருமானார் அப்போ இந்த புகழ் இந்த அன்பு செல்வம் நம்மிடம் மட்டும் இல்லாம எல்லா இடத்துலையும் பரவி நிற்கணும் அதுக்காக தான் வந்து இந்த திருக்கூட்டங்கள்லாம் வச்சுருக்காங்க அதன் மூலமாக அதை பறக்கிற பரவி நிற்கிறாங்க என்னென்னா யான் பெற்ற இன்பம் நான் ஈசனை வணங்குறேன் நான் அடியாரை வணங்குறேன் எனக்கெல்லாம் நடக்குது அதையும் நீ உங்களுக்கும் நடக்கணும் அப்படின்ற அந்த இன்பம் தான் அந்த இன்பத்தை அதை தான் வந்து பாரின் மல்க விரும்பி அதை விரும்பி செய்கிறார் சரி மற்றவை பெற்ற நீடு பயன் கொள்வார் மற்ற அவை என்னது இந்த செல்வமும் சுவாமி மேல அன்பும் அடியார்கள் மேல அன்பும் அது சிவ செல்வம் சிவ சிந்தை அன்பு இது மூணும் அவர் பெற்றிருக்கிறாரு அவர் பெற்றதோட மற்றும் இல்லாம இந்த பாரில இருக்கவங்க இந்த உலகத்துல இருக்கவங்க அத்தனை பேருக்கும் இதை பரப்பி இதை வந்து அவங்களும் இந்த பயனை பெறணும்னு நினைக்கிறாரு நம்மளோட இயான்குடி பதி மாறனார் அதுதான் அழகா இப்ப திரும்பி பாருங்க ஏரின் மல்கு வளத்தினால் வரும் எல்லை இல்லதோர் செல்வமும் கமா போட்டுக்கிற அப்ப முன்னு என்னது ஏறினால வரக்கூடாத எல்லை இல்லாத செல்வம் ஒண்ணு நீரின் மல்கிய வேணியார் அடியா திறத்து நிறைந்ததோர் சீரின் மல்கிய அன்பே அப்போ நீரில் மல்க அடியார் முதல்ல சுவாமிய சொல்லிட்டார் அப்புறம் அந்த அடியார்கள் மேல இருக்கக்கூடிய சீரின் மல்கிய அன்பு அன்ப சொல்லிட்டார் மேன்மை திருந்த மண்ணிய சிந்தையும் அப்ப சுவாமி மேல இருக்கக்கூடிய அந்த சிந்தையும் பாரின் மல்க அப்ப இந்த மூன்று விஷயங்களை சொல்றாரு ஒன்னு வந்து செல்வம் ஏரிலால வந்த செல்வம் இரண்டு சுவாமி மேல இருக்கக்கூடிய அன்பு அப்புறம் அடியார்கள் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த மண்ணிய சிந்தையும் அந்த இது மூன்றையும் வந்து எல்லாருக்கும் அந்த பாரில இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்து பெற்ற அவர் அதை பெற்றதுக்கான பயனை கொள்றார் இப்போ ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம பெற்றோம்னா நம்ம மட்டுமே வச்சுக்கிறதுல ஒன்றுமே இல்லை அது மற்றவங்களுக்கு அதை பயன்படுத்துகிறோம் அதான் பா அந்த இந்த இதெல்லாம் அவர் பெற்றார் எதாவது செல்வம் பெற்றார் ஈசன் மேலே அன்பு பெற்றார் அடியார்கள் மேலே அன்பு பெற்றார் இது எல்லாத்தையும் அவரே வச்சுக்காம அதை வந்து என்ன பண்ணுறாரு அதை எல்லாருக்கும் பரவிப்பை கொடுத்து அந்த செல்வத்தை பெற்றதால அந்த என்னென்னா பலன் இருந்ததோ அதை எல்லாத்தையும் அவன் ப பயன் கொள்வார் எப்படின்றதெல்லாம் அடுத்து சொல்கிறாங்க மூன்றாவது பாடல் 
ஆரம் என்பு புனைந்த ஐயர்தம் அன்பர் என்பது ஒரு தன்மையால் நேர வந்தவர் யாவராயினும் இப்போ ஒருத்தர் வராருனாக்கா அவர் என்னவாக இருக்கணும் அடியாராக இருக்கணும் ஆ அடியார்னா எதை வச்சு சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க அவர் அடியார்னு ஐடி கார்டா எல்லாரும் இந்த கம்பெனியில் போடுற மாதிரி ஐடி கார்டாக போட்டுட்டு வர்றோம் நம்ம இல்லை அப்போ அந்த அந்த தோற்றத்துலேயே நம்மளுக்கு தெரியும் திருநீர் இருக்கும் ருத்ராக்கு இருக்கும் அது ரெண்டுமே இல்லைனா கூட ப என்ன அது நாவில் பஞ்சாக்கரம் இருக்கும் கண்ணில் அன்பு தெரியும் இது எல்லாமே இருந்தாவே அடியார் தான் அப்போ ஆரம் எண்பு புனைந்த அன் ஐயர்த்தம் அப்போ யார் ஆரம் என் ஆரமாக என்னத்தை போட்டு இப்போ என்புன்னா என்னதுனாக்கா மண்டவோடு மண்டவோட கழுத்தில் போட்டுட்டு இருக்கார் இல்லையா கங்காலரா சுவாமி அப்போ ஆரமாக இந்த என்னது தங்கமயில்லையோ இல்லைன்னா மங்களன் மங்கல்லையோ இல்லை டாட்டா கோல்டு எதுவுமே சுவாமிக்கு விருப்பம் இல்லை அவர் வந்து எப்பயுமே என்ன பண்ணுவார் டிசைனர் ஜுவல்லரி அவர் போட்ட மாதிரி வேற யாரும் போட மாட்டாங்க என்னது இந்த பிரம்ம விஷ்ணுக்களோட கபாலத்தை கூத்து தான் மாலையாக போட்டுட்ருக்கார் ஆணவத்தெல்லாம் அடக்குங்க அப்போ தான் வந்து என்னோடய பாதத்தில் அடைய முடியும்னு அந்த கங்காலரா அந்த எண்பு மாலையை பிரம்ம விட்டுக்குள்ளவளை கபாலத்தை அது தானே சிறுத்துண்ட நாயனார் இல்லத்துக்கு போகும்போது பிரம்ம கபாலம் ஏந்தி போகிறார் இல்லைங்களா அந்த ஐயர்தம் ஐயர்னா உயர்ந்தவர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஐயர்தம் அன்பர் அப்போ அன்பர்னா யார் அன்ப அவருக்கு அன்பாக இருக்கக்கூடியவர் இப்போ சந்திரன் ச சந்திரன்லாம் கூட என்ன பண்ணா சுவாமியை வந்து வணங்குறான் இல்லைங்களா அது மாதிரி வந்து அதை நினைப்ப நித்தியமானவர் அன்பர் யாரெல்லாம் நினைக்கிறாங்களோ அவங்களாம் வந்து அன்பர் என்பதோர் தன்மையால் அப்போ அடியார் என்னென்னா சுவாமியோட அன்பர் அப்படின்ற தன்மையால் நேர வந்தவர் அவர் நேருக்கு வந்த யாவராயணம் யாராக இருந்தாலும் அவங்கள பற்றி அவங்க எந்த ஊர் எந்த குளம் எந்த நாடு எதை பற்றியும் கவலை இல்லை ஈசனுக்கு அன்பராக அது மட்டும்தான் போ அப்பாப்பார் யாவராயினும் நித்தமாகிய பக்தி முன் கூற நித்தம்னாக்க அவரோட எப்பயுமே இன்றைக்கி செவ்வாய்கிழமைனா நான் என்ன திங்கக்கிழமைங்க இன்றைக்கி சோமவாரங்க ஈசன் அடியார் யாரை பார்த்தாலும் கும்பிட்டுடுவேன் அவங்களுக்கு ஏதாவது தெரியாமல் இது பண்ணிவிடுவேன் இன்றைக்கி தெ சோமவாரமாக எதுவாக இருந்தாலும் அதை செய்துட்டு தான் மறுவேலை பார்ப்பேன் ஆனால் செவ்வாய்க்கிழமை ஆனால் செய்ய மாட்டேன் புதன்கிழமை அப்படின்னு அப்படி இருக்கிற கொள்கை இருக்கிறாங்க அதை திங்கக்கிழமையாவது செய்கிறாங்களா அது பரவாயில்லன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் இல்லை நித்தம் எந்த நாளாக இருந்தும் எந்த நேரமாக இருந்தாலும் எந்த பொழுதாக இருந்தாலும் நித்தமாகிய பக்தி முன் கூற வந்து எதிர்கொண்டு அப்போ பக்தி கொண்டு பக்தியின் காரணமாக வந்து எதிர்கொண்டு அந்த அடியார்களை எதிர்கொண்டு குவித்து கைகள் குவித்து மனதில் அன்பு இருந்தால் தான் ஒருத்தரை வணங்க முடியும் அன்பு இல்லாத ஒருத்தரை வணங்க சொல்லுங்கள் கை குவிக்கவே முடியாது அப்போ அந்த அன்பும் அந்த அந்த ஈரமும் இருக்கிறதால அவர் என்ன பண்ணுற முதல்ல கைகள் குவித்து நின்று செவி புலத்து ஈர மென்மதுர பதம் பரிவேதம் முன்னுரை செய்த பண்ணி இது ரொம்ப அழகாக நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அதாவது வேடத்தை பார்த்த உடனே என்ன பண்ணணும்னாக்கா மனம் வந்து என் நீளும் மாநிதியின் பரப்பு நெருங்க செல்வம் நிலாவி ஆளும் நாயகர் அன்பரானவர் அளவிலார் உளம் மகிழவே அப்போ இங்கே இப்படியா நம்ம எப்படிலாம் சொன்னாரோ அந்த மாதிரி கொண்டு வந்து மனைப்பு கொடுத்து குலாபாதம் விளக்கி அந்த திருவமுது கொடுக்குறார் இப்படி நிறைய திருவமுது கொடுக்க 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 எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் வந்து அமுது எடுக்கிறதுக்கு நம்மளோட இளையான்குடி பதி மாறநாயனாருக்கு இல்லை இல்லத்துக்கு வராங்க மாறநாரோட இல்லத்துக்கு வராங்க அப்படி நாளும் நாளும் நிறைந்து நுகர்ந்த வந்து நுகர்ந்த தன்மையின் நன்மையால் எதனால் அவருக்கு செல்வம் கூடுச்சுனாக்கா அடியார்கள் வந்து 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 நுகர்ந்ததால் அந்த தன்மையின் நன்மையால் அதோட பலனால் நீளும் மாநிதியின் பரப்பு அப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்வத்தோட பரப்பு அது எல்லாம் அந்த ச அந்த பரப்பு எல்லாத்துக்கும் தலைவர் யானா குபேரன்னு ஒருத்தர் அழகாபுரின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த அழகாம்பரிக்கு தலைவன் யாரும் குபேரன்னு சொல்லக்கூடியவர் அந்த குபேரன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா படங்கள் இப்போ நிறைய லக்ஷ்மி படம் இருக்கும் லக்ஷ்மி கையிலேருந்து செல்வம் கொட்டுற மாதிரி ஒரு கொட ஒரு குடத்தில் வந்து நிறைய செல்வம் கொட்டுற மாதிரி எல்லோரும் ஆசைப்படிங்கன்னா முன்னாடி அங்கே இங்கே எல்லாம் வைப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் இருக்குது என்னென்னா நம்மளோட சாமி இருப்பார் சுவாமியோட இரண்டு கரங்கள்லேருந்து ஒரு பக்கம் லக் மகாலட்சுமியும் ஒரு பக்கம் குபேரனும் அந்த செல்வத்தை வணங்கி வாங்குகிற மாதிரி ஒரு படம் இருக்கும் இப்போ சுவாமி தான் செல்வம் மல்கிய செல்வர் அந்த செல்வம் மல்கிய செல்வத்தை இந்த செல்வத்தைக்கு மகாலட்சுமியும் அந்த குபேரனும் வந்து வாங்குகிறாங்க இந்த 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 வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்க யார் யாருக்கு எதை கொடுக்கணுமோ அப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படி நீளும் மாதியின் ப மாநிதியின் பரப்பு நெருங்க செல்வம் அப்படி நிறங்கி இருக்குது நிறைய செல்வம் இறங்கி நிலாவி அந்த செல்வம் நிறை நிலை பெற்றும் இருக்கு தான் வருது செல்வோன்னே பேர் வைப்பாங்க செல்றதால தான் அதுக்கு பேர் செல்வோன்னே சொல்லுவாங்க ஆனால் இங்கே நிலாவி எப்பயுமே இங்கே இருந்துகிட்டே இருக்காங்க செல்வம் குறையாமல் இருக்காங்க 
என் தோளினார் எட்டு தோள்களை என் தோல் முக்கன் எம்பெருமான் சொல்கிற மாதிரி எட்டு தோள்களை உடைய சிவபெருமானாரோட அழகைக்கு இருத்திய தோணும் அந்த அழகாபுருக்கு தோழனாக இருக்கக்கூடிய குபேரன் மாதிரி இங்கே வந்து அங்கே அந்த லோகத்தில் ஒரு குபேரன்னா இந்த லோகத்தில் ஒரு குபேரன் யாருனா நம்மளோட இளையான்குடி பதி மாறனார் தான் அந்த லோகத்துக்கு குபேரனுக்கு ஈக்குவலாக அவரை விட அதிகமாகவே வேறு இருக்காராம் இருத்திய தோழனார் என வாழும்னா இப்போ முதல்ல அந்த அதனால தான் நான் சொன்னேன் நேற்றைய வகுப்பில் இளையான் இயற்பகை நாயனார் புராணத்தில் நேற்றைய வகுப்பில் நம்மளோட நாயன்மார்களோட புராணங்கள் எதையுமே நாம் சாதாரண உலகியல் கண் கொண்டு பார்க்கக்கூடாது அருளியல் கண் கொண்டு தான் பார்க்கணுன்றது இப்போ பாருங்கள் அதுக்கு உதாரணமாக எங்கேயுமே ஒரு செல்வத்தில் ஒரு ஒரு நிறைய செலவு பண்ணிகிட்டே தான் செல்வம் குறையும் தான் குந்தி தின்றா குன்று மாலுன்னுவாங்க அது குறையும் தான் ஆனால் நம்ம நாயனார்கள் நம்மளோட அருளியல்ல நம்மளோட புராணத்தில் மட்டும்தான் என்ன ஆகும் நாளும் நாளும் அடியார்கள் வந்து உணவு அருந்த அருந்த அதோட நன்மையின் காரணமாக செல்வம் மிக பெருகி இருக்குது அப்படின்றது இப்போ பார்த்திங்கன்னா உலகியல் கண் வேறு இந்த அருளியல் கண் வேறன்றது நல்லா புரிஞ்சுடுது பாருங்கள் இனி ஆறாவது பாடலுக்கு வாங்க இது அவரோட வாழ்க்கையில் என்ன நடந்ததுன்றத சொல்கிறார் செல்வம் மேவிய நாளில் இச்சையல் செய்வது அன்றியும் மெய்யினால் அல்லல் நல்குறவு ஆன போதிலும் வல்லர் என்று அறிவிக்கவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு மல்லல் நீடிய செல்வம் மல்ல மறைந்து நாள்தோறும் மாறி வந்து ஒன்னையில் வறுமை பதம் புக உண்ணினார் தில்லை மண்ணினார் இப்போ தில்லை குத்து பெருமானார் ஒன்று பண்ணுற இது வந்து செல்வம் இயல்பாக இயல்பாக என்ன ஆகுனா அடியாருக்கு அமுது செய்ய செய்ய செல்வம் குறையாது என்றுமே செல்வம் அதிகமாக தான் ஆகும் இதுதான் இலக்கணம் அதுதான் நடக்கும் ஆனால் இப்போ சாமி என்ன பண்ணுறாரு ஒரு வேலை பண்ணுறார் சாமியோட அருளால் இந்த இது நடக்குது அப்போ உடனே எல்லாரும் ஓஹோ இளையான்குடி மாறனா என்ன மாதிரி நம்ம அடியார்களை அமுது பண்ணால் நமக்கு வறுமை பதம் வருமானாக்கா அது வராது செல்வந்தான் வரும் இவருக்கு ஏன் வந்தது எதுக்காக வந்ததுன்றத அது சொல்கிறாங்க பாருங்கள் செல்வம் மேவிய நாளில் இச்சையல் செய்வது அன்றியும் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இப்போயும் நீங்கள் உலகியலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேர் வந்து சொல்ல கேள்விப்பட்டு நம்மளை என் காது படலாம் கூட நிறைய கேட்டேன் அவங்களுக்கு அப்போ என்னப்பா அவங்களுக்கு இருக்குது செலவு பண்ணுறாங்க அந்த அளவுக்கு இருந்தால் நாங்களும் தான் செலவு பண்ணுவோம் அப்படின்னுவாங்க ஆனால் அந்த அளவுக்கு இல்லை அதுக்கு மேலே வந்தாலும் அவங்க செலவு பண்ண மாட்டாங்க அது ச அதை ஒருத்தருக்கு கொடுக்குறதோ ஒருத்தருக்கு உதவுறதோ அவங்களோட இயல்பு தானே ஒழிய செல்வத்தின் காரணமாக கிடையவே கிடையாது அது இது வந்து அவங்க செய்யாததுக்கு ஒரு சாக்கு போக்கு சொல்லுவாங்க இது மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு இருந்தால் நாங்கள் இருக்குது கொடுக்குறோம் இல்லை நாங்கள் எல்லாம் வச்சுருந்தா நாங்களாக கொடுக்காதே இருப்போம் அப்படின்வாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வராது இந்த மாதிரி ஒன்று சொல்லிடுவாங்கன்ற சொல்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா உலகியல்ல அதனால சுவாமி என்ன சொல்கிற செல்வம் மேவிய நாளில் இச்சையும் செய்வது அன்றியும் நல்ல இவ்வளோ செல்வம் இருக்குது அதனால தான் இளையான்குடி மாறனார் இதை செய்தார் அப்படின்னு சொல்கிறத காட்டிலும் அப்படி இல்லை இதை விட வறுமை பதத்தில் இருக்கும்போதும் இந்த உரைப்பில் வந்து என்னோடய அடியான் சிறந்தாக தான் இருப்பார் அப்படின்றத காட்டணும்னு சுவாமி விருப்பப்பட்டாராம் நமக்கு காட்டுறதுக்காக தான் எல்லா நாயன்மார்களும் கஷ்டப்பட்டதுக்கான காரணம் நமக்காக தான் அவங்கவுங்க அன்பு வந்து சுவாமிக்கு தெரியும் அதை நமக்கு உலகங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் இருங்கன்னு காட்டுறதுக்காக இதை செய்கிறாராம் செல்வம் மேவிய நாளில் இச்செயல் செய்வது அன்றியும் அப்போ மட்டும் இல்லைப்பா மெய்யினால் அல்லல் நல்குறவ் நல்குறவனாக்க வறுமை கஷ்டம் துன்பம் அதை தான் நல்குறவ் நல் வரவு இல்லை நல்குறவு நல்குறவனாக்க துன்பம்னு அர்த்தம் அந்த துன்பம் அந்த காலத்திலையும் கூட வல்ல இதே உறுதிப்பாடோடு இருப்பார் வல்லார் இவர் என்று என்று அறிவிக்கவே அப்போ அவர் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் அதான் சொல்லுவேன் எப்பயுமே நான் பெரிய புராணத்தில் சோதிக்க வந்தார்னு சொல்கிறது ஒரு பாமரத்தனமான வார்த்தை அவருடைய சுவாமி என்றைக்குமே சோதிக்க மாட்டார் அவருக்கு நல்லா தெரியும் யார் யார் என்னென்ன செய்வாங்கன்றத அதனால் வல்லர் என்று அறிவிக்கவே உலகத்தில் நமக்கு பின்னாடி வரவங்களுக்கு அறிவிக்கிறதுக்காக மல்லல் நீடிய செல்வம் மல்லனா எல்லையற்ற செல்வம் என் மல்லல் நீடிய செல்வம் மெல்ல மறைந்து மெல்ல 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 குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது நாள்தோறும் மாறி வந்து அப்போ நீங்கள் முதல் பாட்டில் தாம்மா சொன்னீங்க அடியாக இருக்க திருவாமுது பண்ண பண்ண அப்படி செல்வம் குபேர பட்டினம் மாதிரி இருக்கும் உங்கள் வீடு குபேரன் மாதிரி இருப்பீங்கன்ற அடுத்த பாட்டிலே வள்ள மெல்ல மெல்ல மறைஞ்சதுன்னாக்கா அதுதான் இலக்கணம் அதாவது அடியாக இருக்க திருவாமுது பண்ணால் செல்வம் கூடி கூடி வரும்ன்றது தான் இலக்கணம் இது எதுக்காகனாக்கா சுவாமி நம்மளுக்கு காட்டுறதுக்காக இளையான்குடி மாறனா இருக்கு இதை செய்கிறார் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இரண்டு இடத்தையும் மாறி மாறி முரண்பட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது மல்லல் நீடிய செல்வம் மெல்ல மறைந்து நாள்தோறும் மாறி வந்து 
ஒல்லையில் வறுமை வண்ணனா அப்படி இப்படி வருதான் ஒல்லையில் வறுமை பதம் புக உண்ணினார் தில்லை மண்ணினார் ரொம்ப அழகா அடுத்த பாடல்ல கூட ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் அதை சொல்கிறேன் நான் மல்லல் நீடிய செல்வம் அப்போ அளவிலாந்து இருந்த அதை செல்வம் என்ன பண்ணுதா மெல்ல மெல்ல மறைந்து வருது நாள்தோறும் மாறி வந்தது இப்போ அறிவாட்டை நாயனார் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யானை உன் விலங்கணி போல உடனே மாறிடுச்சு எப்படி தான் செல்வம் பூச்சுன்னே தெரியல அப்படி சட்டன்னு மாறிடுச்சுன்ற இங்கே அப்படி கிடையாது மெல்ல மெல்ல மாறி வருதான் மாறி வந்து ஒல்லையில் வறுமை வறுமை எங்க பதம்னா பதவி உலகத்தில் செல்வம் வந்து ஒரு பதவி வந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க வறுமையில் ஒரு பதம் வந்ததுன்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா நம்ம பெரியமரானை மட்டுமே சொல்லும் வறுமை பதம் ஏன்னா அந்த பதவி யார் கொடுத்தா சுவாமி கொடுக்குறாரு அதனால வறுமை பதம் உண்ணினா தில்லை மண்ணினா தில்லை குத்த பெருமானார் கொடுத்ததால் அந்த வறுமையும் ஒரு பதவி ஒரு பதம் தான் ஒரு பதவி தான் அப்படின்னு நம்ம தெய்வச்சக்கிழ பெருமானார் சொல்கிறாங்க ரொம்ப இது இது மாதிரி நுணுகி பார்த்தா தான் அது நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ ஒல்லையில் வறுமை பதம் புக உண்ணினா தில்லை மண்ணினார் இனி ஏழாவது பாடலுக்கு வாங்க இன்னவாறு வளம் சுருங்கவும் எப்படி மெல்ல மெல்ல மாறி வளம் சுருங்கிட்டு இல்லைங்களா எம்பிரான் இளையான்குடி மன்னன் மாறன் அப்போ எங்க முதல் முதல்ல என்ன சொன்னாரு நே ஏரின் மல்கு வளர்த்தினார் வரும் எல்லை இல்லாதோர் செல்வமும் சொன்னார் அப்ப எல்லாம் அவரை மன்னன்னு சொல்லியிருக்கணும் சொல்லணும்னா குறுநில மல்லன்னோ இல்லை பெரிய மன்னன்னோ சொல்லணும்னா அன்னைக்கு சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் அப்போ சொல்லலை நம்ம தெய்வ சக்கர அப்புறம் எப்போ சொல்கிறார் எல்லாம் போயிட்டு எதுவுமே இல்லாத வறுமை பதம் வந்ததுக்கப்புறம் சொல்கிறாரு மன்னன் மாறன் மரம் அப்போ செல்வம்ன்றது எது நான் மனதில் இருக்கக்கூடிய உறுதியும் அடியார்கள் பேரில் வந்து எது அந்த மூன்று அந்த செல்வம் செ எல்லை இல்லாத செல்வம் அடியா திறத்து நிறைந்தது ஒரு சீரின் அன்பின் மென் மேன்மை திருந்திய மண்ணிய சிந்தை அடியார் மேல அன்பு ஈசன் மேல அன்பு அப்ப இது எல்லாம் இருக்கிறதான உயர்ந்த செல்வம் சொன்னார் அதனால மன்னன் மாறன் மனம் சுருங்குதல் என்று எப்ப சொல்றார் மன்னன் இப்ப சொல்றார் அப்ப அவர் வளம் வேணா சுருங்கணும் ஆனா சுவாமியோட மனம் வந்து சுருங்குதலே இல்லாம அப்போ அப்ப அதே மாதிரி அப்ப சுருங்குதல் இல்லாம என்ன அர்த்தம்னாக்கா இருக்கிற காலத்தில் ஆறு சுபைத்திரத்தில் நாலு வகையில் உண்டி கொடுத்தார் இல்லையா இப்பையும் அதே ஆறு சுபைத்திரத்தில் உண்டி சரி அப்போ தான் நம்மளுக்கு வசதி இருந்தது ஆறு சுபையில் நான்கு விதத்தில் நம்ம உணவு பண்ணோம் இப்போ ஒரு தை சாதத்தை கிளப்பி ஒரு ஊருக்கா வச்சு அடியார்களுக்கு அமுது பண்ணிடுவோம்னு பண்ண மாட்டாராம் அப்பவும் அதே ஆறு சுபைத்திரத்தில் உண்டி நாலு நாலு விதமான உணவு வந்து அடியார்களுக்கு அதான் மன்னன் மனம் சுருங்குதல் இன்றி எந்த வித சுருங்குதலும் இன்றி உள்ளன மாறியும் உள்ளன மாறினாக்கா இப்போ தங்கட்ட இருக்கக்கூடிய தங்கம் வெள்ளி வைரம் என்ன எல்லாம் இல்லாத செல்வம்லாம் இருந்தது இல்லைங்களா அப்போ பணம் இருந்தது செலவு பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ பொருள்களாக இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த பொருள் அதெல்லாம் மாறி உள்ளன மாறியும் அப்புறம் வந்து தன்னை மாறினாக்கா என்னன்னாக்கா இப்போ ஒரு ஒருத்தர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க யாருனே தெரியாத ஒருத்தர் போயிட்டு ஒரு பணம் கட்டால் ஒருத்தர் கொடுக்க கொடுப்பாங்கனா கொடுக்க மாட்டாங்க இதே ரொம்ப நாள் செல்வந்தர அந்த ஊரில் இருந்தாங்க நல்லா வாழ்ந்தவப்பா கொடு நல்ல ஒரு பா கொடுத்துருவார் அப்படின்னா அவர் பேரில் உள்ள நம்பிக்கையின் காரணமாக அப்போ தன்னை மாறி இப்போ இளையங்குடி மாறினார் சிவனடியார் அப்படி பேசுனா பேசின வாடி துல்லியமாக கொண்டு வந்து பணத்தை கொடுத்துருவார் அப்படின்னு ஒருத்தர்கிட்ட கடன் கேட்டால் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதான் தன்னை மாறி அப்படின்னு இருக்க உள்ள கடன்கள் தக்கன கொண்டு பின் எங்கெங்கெல்லாம் வாங்க முடியுமோ அங்கெல்லாம் வாங்கிடுறார் கொண்டு பின் முன்னை மாறில் திணிப்பணிக்கண் முதிர்ந்த கொள்கையராயினார் இப்போ என்ன பழம் முதிர்ந்தால் பறிக்க வேண்டியது தானே இன்னை சுவாமிக்கு வந்து பறிக்க போகிறார் அந்த மாதிரி என்ன ஆயிட்டதுன்னா முன்னை மாறில் மாறு இல் முன்னை மாதிரி இல்லாம மாதிரியே அதாவது உண்டி நாலு விதத்தினு நாலு சுபத்தினு முன்னை மாதிரியே மாறு இல் மாற்றம் இல்லாத உணவு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாராமா முன்னை மாறு திருப்பணிக்கண் இப்போ இப்போ என்ன பண்ணிட்டாரு மன்னர்னார் ஒரு வார்த்தையை போட்டார் நம்ம தெய்வ சக்கரா பெருமான் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு உணவு கொடுக்கறதே திருப்பணின்ட்டார் எல்லாரும் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் கோயில் கட்டுறதையும் குளம் வெட்டுறதையும் சுவாமிக்கு பட்டு எடுத்து கொடுக்குறதையும் சுவாமிக்கு தங்கத்தில் கவசம் பண்ணுறதையும் சுவாமிக்கு விதானத்தில் தங்கத்தில் போடும் என்ன பண்ண போகிறோம் த சுவாமியோட கோயிலில் விதானத்தில் மன்னர்கள் அந்த காலத்தை போட்டாங்க அதெல்லாம் அது ஒரு காலம் இப்போ எதுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லாத போட்டு அவன் திருடம் தூக்கிட்டு போயிட்டான் அவன் பின்னாடி அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறது அந்த மாதிரி செய்கிறாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் முன்னை மாறில் திருப்பணிக்கண் எது திருப்பணி அடியாருக்கு அமுது செய்கிறது தான் திருப்பணி அது எங்களை என்னாலே முடியும் உங்களாலே முடியும் எல்லாராலே முடியும் அந்த திருப்பணிக்கண் முதிர்ந்த கொள்கையர் ஆயினார் அந்த பணியில் அவர் முதிர்ந்து இருக்கிறார் முதிர்ந்துட்டுன்னா அப்படி பழுத்த பழமாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கிற கொள்கையர் ஆயினார் மற்றவர் செயல் இன்ன தன்மையது ஆக 
மற்றவர் செயல் இந்த மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய அவரோட செயல் என்ன தன்மையதாக இப்போ இப்போ இவர் இப்படி இருக்கிறார் இவர் அப்படி இளையான்குடி மாறினார் நான் இங்கே விட்டுட்டு இங்கே வாங்க என்ன தன்மையதாக மாலையனான கொற்றை ஏனமும் வண்ணமும் தெரியாத கொள்கையர் ஆயினார் அப்போ மாலும் ஆயினும் ஆக இருக்கக்கூடிய திருமாலும் பிரம்மாவும் ஏனம்னாக்க பன்றி பன்றியாகவும் அன்னப்பக்ஷியாகவும் தீடுனாங்க இல்லையா அன்னமும் தெரியாத கொள்கை என்ன அப்படி இருக்கக்கூடிய பெருமாள் அந்த அவர் ஒரு கொள்கையர் ஆயினார் என்ன கொள்கையராக முதிர்ந்த கொள்கையராக இருக்கிறார் இவர் ஒரு கொள்கையாராக இருக்கார் திருமாலும் தே பிரம்மாவும் தேட முடியாத கொள்கையராக இருக்கிறார் பெற்றம் ஊர்வதும் இன்றி நீடிய பேதையாளவுடன் இன்றி அங்கே என்ன பண்ணார் அம்பாளுக்கு தெரிஞ்சு வந்தாங்களோ தெரியாத வந்தாங்களோ யாமறியோம்னு சொன்னார் போன புராணத்தில் இப்போ என்னன்னாக்கா அம்பாலை விட்டுட்டாராம் ரிஷபத்தையும் விட்டுட்டாராம் அறவிடையும் அருள் கொடுக்கும் போதெல்லாம் விடையிலையும் அருள் சக்தியாக அம்மையாரோடையும் வரணும் இல்லைங்களா அதனால் அவங்க ரெண்டு பேரையும் விட்டுட்டு பெற்றம் ஊர்வதும் இன்றி நீடிய பேதையாளவுடன் இன்றி அம்பா அம்மையும் இன்றி இன்றியோர் நற்றவத்தவர் வேடமே கோடு ஞானம் முய்ந்திட நன்னிடார் நல் தவ வேடம் இந்த வேடம் வந்து மன்ன கீழோடு கோவணம் சாட்சி அதெல்லாம் சொன்னார் அப்படி இங்கு சொல்லாமல் நற்தவத்தவர் வேடமே கோடு ஞானம் முய்ந்திட நன்னினார் இந்த உலகம் உயிதி அடையிறதுக்காக அங்கே வர சுவாமி யாருக்காக அது இளையான்குடி மாறனாயனார் அங்கேருந்து அவர் அவர் தனியாகவே அவரையும் அவர் மனைவியாரும் அழைச்சிட்டு போயிருக்கலாம் சுவாமி இங்கே வந்ததுக்கான காரணம் எப்படி அப்போ சுவாமி கையில காட்சியை அங்கேயே காட்டியிருந்து அவர் மட்டும்தான் பார்த்துப்பார் அவர் பொருட்டு நமக்கெல்லாம் இந்த வருடா வருடம் கையில காட்சியை காட்டுறாங்களோ அதே மாதிரி நாம உயிர் ஞானம் மொய்ய ஞாம் மொய்ய எழுந்தவர்களும் நம்பினார் நம்பி சுவாமி அதனால தானே வந்தார் ஞானம் மொய்ய நாம் மொய்ய அதே மாதிரி ஞானம் முய்ந்திட நன்னினார் இப்போ வராரு வெய்ய காலமா இல்லை மாறி காலத்து இரவில் வைகியோ தாரிப்பின்றி பசி தலை கொள்வது பாரித்து இல்லம் அடைந்த பின் பண்புற வேறி தாரான் விது விருந்து எதிர்கொண்டனன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அப்போ ஈரமே மாரி காலத்து மாரி காலனாக்கா ஒரு நல்ல மழை காலம் கா ஐப்பசி காத்துக்க மாதிரி ஒரு காலம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐ புரட்டாசி ஐப்பசி காத்துக்கிறது மூணு மழை காலம்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஐப்பசி தான் நல்ல மழை இருக்கக்கூடிய காலம் மாரி காலத்து இரவின்னு அப்போ அதுலேயும் என்ன ஆகுது இரவின்னு சொல்ல இரவுன்னு சொல்லக்கூடிய நான் ராத்திரி ரொம்ப ராத்திரி ஆயிடுத்து வைகி ஓர் வைகினாக்கா அந்த நேரத்தில் நேரம் தாழ்த்து தாரிப்பின்றி பசி தலைக்கூட ஒரு ஆதரவும் இல்லை வீட்டில் ஒரு அரிசி இல்லை ஒரு பருப்பு இல்லை எந்த எதுவுமே இல்லை அடுப்பையே எரிக்கலை எத்தனை நாளாக அவங்க இப்போ நீங்கள் இதில் வந்து ஒரு விஷயம் நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் அடி அடியாருக்கு அமுது செய்கிறதுன்றது இப்போ நம்மளோட சிறுத்தொண்டு நாயனார் வந்து அவர் ஒரு மாதிரி அனு அனு அமுது செய்வார் என்னன்னாக்கா முன்னூட்டி தினம் ஒருத்தர் ஒரு அடியாரையாவது முன்னூட்டி தான் பெண் உண்ணுவார் அதுதான் அவர் கொண்ட கொள்கை கண்டிப்பாக தினமும் ஒரு அடியார் வரணும் அந்த அடியாருக்கு முன் ஊட்டி தான் அவர் பெண் ஒன்றுவார் அப்படி ஒரு கொள்கை இருக்குது இப்போ மற்ற நாயனார் சில நாயனார்கள் பார்த்திங்கனாக்கா என்ன பண்ணுவாங்க தொடர்ந்து தருவாமது செய்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ நம்மளோட காரைக்கால் அம்மையார் அம்மையார் என்ன பண்ணுறாங்க இல்லம் தேடி யாரெல்லாம் அடியார் வராங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் உணவு கொடுக்குறது பழக்கமாக இருக்குது அதே மாதிரி நம்மளோட இடையான்குடி மாற நாயனார் என்னென்னாக்கா உள்ள இல்லம் தேடி யாரெல்லாம் உணவு அடியார்கள் வராங்களோ அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்குற பழக்கம் அப்போ இவங்க ஒரு நாலு அஞ்சு நாளாக என்ன பண்ணுறாங்க சாப்பாடே இல்லை அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா அங்கேயே இரு இருக்கிறாங்க ரொம்ப நாள் அப்படி உணவே எதுவும் இல்லை வறுமையும் இருக்கிறதால தனக்கு வேணுன்றதால அவங்க யாருக்கிட்டையும் போய் எதுவும் கேட்கவும் இல்லை அப்படி பசி தலை கொண்டு அப்போ தாரிப்பின்றி பசி தலை கொள்வது அப்போ ரொம்ப பசித்து இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தாரிப்புன்னா ஒரு ஆதரவும் இல்லை எதுவும் ஒரு 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 அரிசி இருந்தாலும் ஒரு கஞ்சி கூட காய்ச்சி கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு அந்த இது இருக்கு பசி தலை கொள்வது பாரித்து இல்லம் அடைத்த பெண் பசி ரொம்ப அகுதி மிகுதி ஆயிடுத்து யாராவது வந்தால் அவங்களுக்கு உணவு செய்யலான்னு ஒரு பதினோரு மணி வரைக்கும் காத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பதினோரு மணி ஆயிடுத்து மழையாக கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுது இனி யார் அடியார் வரப்போகிறாங்க அப்படின்னு நினைத்து இல்லம் அடைந்த பெண் இல்லத்தை வா கோ கதை வாசக கதை மூடிட்டு படுப்போம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இல்லம் அடைந்த பெண் அடைந்த பெண் பண்புற வேறி தாங்கான் வெறு விருந்து எதிர்கொண்டனன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ பண்புற அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் நம்மளோட இவர் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா வேறி தாரான் விருந்து எதிர்கொண்டன வேறி தாரானாக்கா வே வேறினா நிறைய தேன் தேன் தான் வேறின்னு சொல்கிறது தேன் நிறைய இருக்கக்கூடியது குவளை மலரில் நிறைய தேன் இருக்கும் அந்த குவளை மலரை மாலை அப்போ அல்லிமென் முல்லையந்தார் அமநீதிக்கு மடியேன் அப்போ வணிகர்களுக்கு பூ எது 
அள்ளி பூன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி நம்ம அந்த நேரங்களுக்கு பூ வந்து அடையாளம் மாலை தாமரை அதே மாதிரி இவங்களுக்கு நம்மளோட இளையான்குடி மாறநாயனார் குளத்துக்கு எது போனாக்கா குவளை மலரால் மாலை மாலை அணுவாங்களாம் அதான் வேறி தாரான் விருந்து எதிர்கொண்டன விருந்துனா என்னென்னக்கா புதியவர்களை விருந்துன்னு சொல்கிறது வழக்கம் நம்ம இப்போ நம்ம வீட்டில் கூட வீட்டில் யாரோ ரொம்ப உறவுப்பாருங்க அக்கா தங்கச்சி அவங்களாம் வந்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ பக்கத்தில் யாராவது என்ன விருந்தாடி வந்திருக்கா இல்லைங்க என்னோடய தங்கச்சி வந்து விருந்துனா புதியவர்கள் ஆமா ஆமான்னு சொல்ல மாட்டோம் இல்லைங்க என்னோட தங்கச்சி என் அவங்க விருந்து கிடையாது புதியவர்கள்ல என்னோட உடன் பிறந்தவர்கள்னு சொல்றோம் அப்போ அதான் விருந்துன்னு சொல்றது அப்போ வேறே தாரான் விருந்து எதிர்கொண்டனர் அப்போ புதியவரா ஒருத்தர் வந்து எதிர்கொண்டனன் அப்படின்னு சொல்றாரு பண்புற அப்படின்னா அதான் ஹைலைட்டே அங்க அதான் பண்புற என்னன்னாக்கா வரும் பொழுதே என்ன பண்றாரா பசித்திருக்கன்றது சொல்றார் அப்ப அவருக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அதாவது பசித்து விருந்து வந்தோம் பசித்து விருந்து வந்தோம்னு கதவை தட்டுறாராம் வந்தவர் பசித்து விருந்து வந்தோம் அப்ப இவருக்கு எப்படி இருக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு நாளும் போய் அடியார கூப்பிட்டு வந்து நீங்க கொண்டு வந்து மனைப்பு வந்து குழாவை பாத வேலைக்கு அவருக்கு விருந்து கொடுத்தவர் இன்றைக்கு வீட்டுல ஒண்ணும் இல்ல ஆனா வந்து என்ன பண்றா வரும்பொழுதே பசியோட ஒரு அடியார் வந்திருக்காரு பசித்து விருந்து வந்தோம் அப்படின்னு கதவை தட்டுறாராம் அப்போ என்ன அப்ப என்ன ஆச்சு இவங்க அப்படியே ஒரு உறக்கத்துல அரை மயக்கத்துல பசியில இருக்கிறாங்க நமசிவாய நமசிவாய அப்படின்னு ஏன்னா பசிச்சு வந்தவர் நமச்சிவாயம் அப்படி பேச மாட்டார் எப்படியும் கொஞ்சம் குரல் கம்மியா தான் இருக்கு இது என்னோட கற்பனை தேவ தேவ இல்லைனா நமச்சிவாய திருச்சிற்றம்பலம் ஏதோ ஒன்று வாயில வந்து சொல்லிட்டே தான் வந்திருப்பார் அவர் வந்து பசித்து வந்திருக்கிறாரு அதனால அப்படி போல்டா சொல்லியிருக்க முடியாது நமச்சிவாயம் அப்படின்னு எங்கேயோ ஒரு குரல் கேட்டிருக்கோம் உடனே ஆஹா ஈசனோட பெயர் கேட்குது அப்போ அடியார் யாரோ வந்துட்டாங்க அப்படின்னு இவர் ஓடி போறார் ஓடி போறதுக்குள்ளாரே பசித்து விருந்து வந்தோம்னு அவர் கதவு தட்டுறார் அப்போ பார்த்தா வெளியில இருக்காங்க ஈர மேனியை நீக்கி இடம் கொடுத்து ஆஹா நம்ம தெய்வ செக்கிழ பெருமானார் எழுதுறது அப்படி நீக்கி இடம் கொடுத்து அவர் வந்து இந்த துண்டை எடுத்து கொடுத்து நீங்க தோட்டிக்கோங்கன்னு கொடுக்கலையா இவரே துண்டை எடுத்து துடைக்கிறாரா நீக்கி நிக்கிறதுக்குன்னு சொல்ல நீக்கி இடம் கொடுத்து அப்புறம் அவர் உள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ற ஈர துணி காஞ்ச துணி கொடுத்து அவர் தலை அவரை துவட்டி தலையும் உடம்பு அதெல்லாம் துவட்டி அதுக்கப்புறம் நீக்கி இடம் கொடுத்து அமர்றதுக்கு ஒரு இடம் இடம் கொடுத்துன்னு பின்னாடி புராணப்படி பார்க்க போனா அவர் கொஞ்சம் நேரம் உறங்குறார் உறங்குவது போல இருக்கிறார் அதனால ஒரு உறங்கக்கூடிய இடமா கொடுக்கறாரு ஆசனம்னு இல்லாம ஒரு இடம் கொடுத்து ஆற இன்னமது ஊட்டதற்கு ஆசையால் நம்மளே உணவில்லாத இருக்கோம் நம்ம எங்க உணவு கொடுக்கறதுன்னு நினைக்காம ஆசை அதிகமாவது ஆகா அவ வந்திருக்கார் இவர் அவருக்கு ஆசையால் தார மாதரை நோக்கி தாரமாகிய தன்னோட மனைவியாரை நோக்கி தபோதன தீரவே பசித்தார் செய்வது என் என்று அப்போ அங்க அவங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டு தபோதன தவத்தில் சிறந்தவராகிய இவர் தீரவே பசித்தார் தீரக்கூடிய பசிதாது ஏன்னா அவர் ஒன்றும் தீராத பசி கிடையாது இல்லைங்களா அப்போ தீரவே எனக்கா அதிகமான அர்த்தம் தீரவே பசித்தார் என் செய்வது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்வது என் என்று அப்படி கேட்க உடனே இப்ப என்ன சொல்றாங்க ஈரமேனியனுக்கு இடம் கொடுத்து உட்கார வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு முன்பு இங்கு உணவு இலை ஆயினும் அவங்க கிளீனா அம்மா சொல்லிட்டாங்க என்னது நமக்கு முன்பு இங்கு உணவு இல்லை ஆயினும் இது வரைக்கும் நம்ம நாலு நாளா பசி அது அது சொல்லிட்டு இமக்குல கொடி பாகர்க்கு இனியவர் தமக்கு நாம் இன்னடிசில் தகவுர அமைக்குமாறு எங்கனே அணங்கே என கேட்க அங்க வந்து கேட்டார் இல்லையா ஏற்பகி நாயனா விதி மல குண விதி மனக்குல மடந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன இந்த தபோதனருக்கு உன்னை நாம் தந்தோம்னு சொன்னார் இல்லையா அதே மாதிரி இப்போ கேட்குறாரு நீ வந்து சொல்லாதம்மா என் நம்மளே நாலு நாளாக பசியாக இருக்கிறோன்றத சொல்லாத அது எனக்கும் தெரியும் அதை அதை சொல்கிறார் நமக்கு முன்பு இங்கு உணவு இலை ஆயினோம் நம்ம ரெண்டு பேரும் நாலு நாளாக பட்டினின்றது எனக்கும் தெரியும் இம குலக்கொடி பாகர்க்கு இனியவர் இம குலக்கொடி பாகர்க்கு இனியவர் இம குலக்கொடி ஆகிய அம்பாள் இமயத்துவசன் பர்வத ராஜகுமாரி ஆகிய பர்வத குமாரி ஆகிய அம்பாள் பாகர்க்கு பாதியில் இருக்கக்கூடிய பெருமானார்க்கு இனியவர் தமக்கு அவரோட இனியவர் தமக்கு இங்கே வந்து சொல்கிறார் அவர் என்னவா இனியர் தமக்கு அதாவது சிவபெருமானோரோ அடியவர்னு சொல்கிறார் ஆனால் அவரை அறியாமலே என்ன பண்ணுறார் பாகர்னால சுவாமியோட பாகத்தில் அம்பாலோட பாகத்தில் இருக்கிற சாமி தானே இனியன்பா சாமின்னே சொல்லிடுறார் இனியவர் தமக்கு நாம் இன்ன அடிசல் தகவுற அமைக்குமாறு எங்கே அவங்களுக்கு இனிமையான அந்த அடிசல் அடிசல் சொல்லக்கூடிய உணவு எப்படி கொடுக்கறது எங்கனே அணங்கி அணங்கினே தெய்வ பெண்ணே அப்படின்னு கேட்குறாரு மனைவியை எப்படி இப்படி விழிச்சிக்க கேட்டா அப்புறம் எந்த மனைவி தான் வந்து 
செய்யாத இருப்பாங்க அதை பாருங்க அந்த 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 இல்லறத்திலே நல்லறமாக நடத்தும் பொழுது அது கணவன் எப்படி நடந்துக்கிறாரு மனைவி எப்படி ஜானிக்கேத்த முடியாக இருக்காங்க பாருங்கள் எல்லோரும் அமைக்கு மாறி எங்கனே அணங்கே அப்படின்வாங்க எல்லோரும் இப்போ தான் வந்து பெண்களுக்கு உரிமையெல்லாம் கொடுக்குறாங்க போடுறாங்க இந்த புராணங்கள்லாம் உரிமை இல்லாத எங்கே இருக்குது எதுவாக இருந்தாலும் அவருங்க அவங்கள போய் கேட்குறாங்க அவங்களும் மதி மந்திரியாக இருந்து அந்த அந்த மரியாதையும் அன்பையும் ம மனைவிகிட்ட காட்டுறாங்க மனைவி யாரும் அதே அளவுக்கு மரியாதையும் அன்பையும் காட்டுறத நம்ம இந்த புராணங்கள்லாம் பார்க்க முடியும் மாது கூறுவன் அம்மையார் சொல்கிறாங்க மற்றொன்றும் காண்கிலேன் என் வீட்டில் ஒன்றும் இல்லை ஏதிலாரும் இனி தருவாள் ஏதிலாருனாக்கா பக்கத்தில் அக்கத்தில் இருக்கிறவங்களும் இனி தருவார் இல்லை என்னென்னா போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் போயிட்டு ஒரு 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 படி அரிசி கடனாக கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு தட்டை போய் கேட்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹா எப்படிப்பட்ட செல்வத்தில் இருந்தவங்க உடனே கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா இது இவங்க போய் விதை விதைச்சிட்டு வந்திருக்காங்க இதை விதைச்சிட்டு அதை அறுவடை பண்ணால் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படி கொடுப்பாங்க ரெண்டு படி கொடுப்பாங்க மூணு படி கொடுப்பாங்க ஒரு பத்து படி அப்படியே வாங்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க பதினோராவது படி போகும்போது கேட்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்க மா நீ பத்து படியே கொடுத்தாலும் கொடு கொடுக்காட்டினாலும் போயிடு ஆனால் இனி என்கிட்ட வந்து கேட்குறத மட்டும் விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதான் ஏதிலாரும் இனி தருவார் இல்லை யாரும் அப்படி தர்றதுக்கு ஆட்களும் இல்லை சரி இந்த ஊரில் தான் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டோம் இனி பக்கத்து ஊரில் போயோ இல்லை பக்கத்து தெருவில் போயிட்டோ ஏதாவது வாங்கிட்டு வரலாம் யார்கிட்டன்னா போதும் மகிற்றி ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு மேலே இருக்குது மழை கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுது போதும் மகிற்றி போமிடம் வேறு இல்லை வேறு எங்கேயும் போகலான்னு பார்த்தாலும் ராத்திரியும் நடுராத்திரிக்கு கிட்டக்க வந்துருச்சு தீதி செய்வினையற்கு என் செயல் அதாவது அம்மையார் வந்து இந்த நா இந்த நேரத்தில் சொன்னாங்க தீது செய்வினை அடியார் வந்து உணவு அளிக்க முடியலைன்னா இதை விட ஒரு தீமை ஒன்றும் இல்லைன்னு நினைக்கிறான் தீது செய்வினையற்கு என் செயல் என்று ஆனால் என் செயல் என்று அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒரு இது ஒரு மனசில் ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு செல்லல் நீங்க அப்போ இது ரொம்ப துன்பமான நேரம் அப்போ அந்த அந்த சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் அவர் போய் கேட்குறாரு நம்ம தான் வந்து ஒரு தொண்டு செய்கிறோம் நம்ம ஒரு ஆ நம்ம தான் வந்து ஒரு தொண்டு செய்கிறோம் இது வந்து இது எல்லாமே நம்மளால தான் நடக்குது என்ன என்ன இருக்க எதா இருக்கா போனா அப்படி போய் அவர் அதிகாரமாக கேட்கல அவரும் அணங்கி நம்ம என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்குறாரு அம்மையாரும் வந்து உங்களுக்கெல்லாம் என்னத்த தெரியும் எல்லாத்தையும் நான் தான் சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு அப்படி அவங்களும் சொல்றாங்க இது இப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு செல்லல் நீங்க பகல் வித்திய செல்லல் அப்போ இந்த செல்லல்னா துன்பம் இந்த துன்பம் நீங்கிறதுக்கு ஒரு வழி சொல்றாங்க பகல் வித்திய செல்லல் மல்லல் நீர்முளை வாரி கொடு வந்தால் வல்லவாறு அமுது ஆக்கலும் ஆகும் மற்றல்லது ஒன்று அறிய அழகான ஒரு இட ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு தீர்வு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் வந்து அவங்க சொல்லாத மாதிரியே ரவுளோ அழகாக சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த துன்பம் போகிறதுக்கு பகல் வித்தி நம்ம பகலில் என்ன பண்ணுவோம் இது ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு நடக்குது காத்தால என்ன பண்ணுவோம் விடிய காலையில் விலை மொளை மொளை வந்து தூவுவாங்க நாற்றுக்கு முளைய தூ நெல்லை போய் தூவுவாங்க அதை என்ன பண்ணால் முளை விட்டு நாற்று வரும் அதுக்கப்புறம் நாற்றை பறித்து தான் நடுவு நடுவாங்க அப்போ அந்த சொல்கிறாங்க செல்லல் நீங்கள் பகல் வித்திய செல்லல் காலையில் போய் இந்த விதை நல்ல போய் வளச்சி விதைச்சிட்டு வந்துட்டோம் இல்லைங்களா ஏமா நாலு நாளாக பட்டினின்றீங்க விதை நல்ல மட்டும் இருந்ததுனாக்க எந்த காலத்திலும் விதை நெல்லை விவசாயிகள் விற்க மாட்டார்கள் எந்த காலத்திலையும் விவசாயிகள் விதை நல்லை மாத்திரம் விற்கவே மாட்டாங்க அந்த நெல்லை கொண்டு போய் அங்கே விதைச்சிட்டு வந்தீங்க இல்லையா அது மல்லல் நீர்முளை வாரி கொடி வந்தால் மெல்ல போயிட்டு நீங்கள் அந்த நீர்முளை அது வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் முளைச்சி வந்திருக்கோம் அந்த இயற்கை வருணன் வந்து எப்பயுமே நல்ல அடியார்களுக்கு உதவுவான் என்ன பண்ணுது மழை கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுறதால அது சேத்தில் போய் அழுந்தி இருக்கா அதை என்ன பண்ணியிருக்கோம் முளமெல்லாம் மேலே வந்து மதந்துட்டு இருக்கோம் வித விதை சென்னைக்கு மழை பெஞ்சா ஒரு கவலைப்படுவாங்க ஏன்னா எல்லாம் மேலே வந்துடும் எப்படி முளைக்கும் அப்படின்ட்டு கவலைப்படுவாங்க அந்த மாதிரி மல்ல நீர் முளை வாரி கொடு வந்தால் அதை வாரி கொண்டு வந்த வல்லவாறு அமுது ஆக்கலாமா அந்த அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க க நல்ல அருமையான உணவை நான் செய்திருவேன் ஆக்களும் ஆகும் மற்றது ஒன்றறிய எனக்கு இதை தவிர்த்து வர ஒன்றும் தெரியல சுவாமி அப்படின்னு அம்மா சொல்கிறாங்க அயர் விட்றாங்க சொல்லிட்டு கவலைப்படுறாங்க அப்போ இப்போ என்ன இதை கேட்டுட்டு நம்ம இன்றைக்கு வந்து இங்கே இப்படி அம்மா சொன்ன அந்த ஐயாவோட நம்ம வந்து நிறுத்துகிறோம் இனி நான் நம்ம சுவாமி இந்த இந்த மல்லல் போயிட்டு அந்த நெல்லை வாரி கொண்டு வராங்களா எப்படியெல்லாம் அவங்க திருவமுது செய்கிறாங்க அந்த சுவாமிக்கு எப்படியெல்லாம் திருவமுது கொடுக்குறாங்க சுவாமி அதில் எப்படி மகிழ்ந்து ஏற்றுக்கிறாரு இதையெல்லாம் நம்ம அடுத்த வகுப்பில் சிந்திக்கலாம்னு சொல்லி அதுவரை இந்த புராணத்தில் இந்த பகுதிகளை கொஞ்சம் மனதில் அப்படிய
திருச்சிற்றம்பலம் 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 சிவகாமி அம்மையுடனாய ஆனந்த கோத்த பெருமான திருவடைகள் போற்றி போற்றி திருச்சிற்றம்பலம் திருச்சிற்றம்பலம் நீலகண்டா சேனலில் இந்த பகுதியை பார்த்தவங்க உங்களோட எண்ணங்களை கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் திருச்சிற்றம்பலம் திருச்சிற்றம்பலம்